Ini salah satu batu asal dari Bacan. Bacan. Ini berapa kalau yang pulau? Ini 8 juta. 8 juta. Eh, kalau ini kasarnya sudah dulu. Kok bisa beda? Ini bisa 16 juta, ini 8 juta. Bagi bedanya dari mana? Kebersihannya, tingkat kejerniannya. Tingkat kejerniannya. Eh, semakin iya. jernih batu, batu, semakin, semakin mahal. mahal. Bukan batu dari batu. soal besar kecilnya? Bukan. Kalau dia, anda ini dia kecil bersih sekali, maka lebih mahal ini daripada ini lagi. Seperti itu. Kalau untuk bahan itu bisa-bisa dapat berapa kalau satu genggaman tangan? Banyak pak. Kalau ada satu kilo lalu bahannya seperti ini, tidak kaca kayak seperti ini, sudah menunggu ini, sudah menunggu ini, bisa seperti ini. Atau lebih daripada itu. Seperti itu. Masa itu kalau kita ganti bukan masalah warnanya, tapi kualitas tingkat kejadiannya. Kalau sama, sama bening, batunya sama mahal. Contoh ini, saya macam saya begini. Palamea ke Doko ini? Ini Doko, Pak. Doko, eh? Satu batu begini berapa? Ini dua juta setengah. Dua juta setengah. Itu bisa dapat berapa cincin? Itu? Masih banyak, Pak. Kalau tergantung, tuh. Kalau oh. mau jumbo, ya standar standar kantoran juga. Kalau jumbo itu makanya dapat 30, Pak. Bisa dapat. Bisa dapat 30, ya, 30 maka cincin. Maka cincin. Kalau yang ini berapa? Ini? Nah, yang ini kecil-kecil sisa-sisa sisa potongan. Satu potongan berapa? Ini tergantung mau ada dua puluh ribu kecil-kecil saja. Sisa-sisa potongan. Saya. Kalau ini obi? Saya ini obi. Satu batu berapa? Ini ada seratus ribu. Kalau yang besar begini? Kalau yang paling mahal di sini batu apa? Batu bacan doko. Bacan doko. Itu masih sering diburu para kolektor? Ada masih diburu para kolektor. Dari dari luar. Dari luar kalau di sini biasanya beli dari luar. Luar Maluku Utara. Iya ya, luar Maluku Utara. Kalau dari mancanegara sendiri ada? Ada sih tapi kan dong bagian-bagian bongkar bongkar besar. Oh, dong langsung ambil di lokasi. Ini satu hari bisa berapa lah? Kalau rezeki kita lebih baik ya, tapi kita tergantung batu yang dorong beli tu. Kalau batu beli yang mahal ya, pasti harganya naik. Kalau beli yang murah ya tergantung. Saya. Kalau ini enam juta saya. Ini yang besar besar. Enam juta saya. Ini palamea. Saya palamea. Semua palamea itu. Ini palamea. Ini besar. Untuk batu obi sendiri DP harga berapa? Seratus lima puluh ribu per cincin. Saya per cincin. Kayak yang mana ini? Yang ini berapa nih? Kalau ini apa? Seratus satu setengah satu setengah. Seratus lima puluh semua yang di depan ini yang di muka ini. Saya masih. Saya alhamdulillah masih. Ada yang satu juta, ada juta ini. Yang satu juta yang mana? Yang satu juta ini. Ini dua ratus. Ini batu doko palamea ini. Saya doko yang palamea ni macam. Ini yang belum jadi cincin. Saya belum jadi cincin. Nanti dari ini gosok baru dia jadi cincin. Satu batu begini berapa? Oh ini tiga tiga ratus. Tiga ratus ribu. Kalau yang di muka ini dua ratus. Dua ratus ribu.
yang paling banyak diburu jenis batu apa? Bacang. Bacang. Saya. Yang jenis palamea dan dokter. Kalau darah bacan, obi. So berapa lama nih wajib ini? Dari saya masih SD. SD. Saya SD kelas satu. Bantu bantu iko iko sampai iku, sekarang iku, sudah jual sendiri. <laughs> Kalau dong papa, dong mama ambil langsung di DP tanpa pengambilan batu di kepala dia deng. Doko. Kalau habis ambil bacan di sana, pergi di obi, di obi. Nah, nice lagi. Okay. Ini selain bajual di sini ada lagi tanpa bajual yang lain dong. Oh, ada punya. Yang pertama itu di tapak sana. Lo ada bajual di tapak. Saya pertama di apa salero salero. Cuman itu apa dong meeting tanpa tanpa baju terus. Untuk bapina sih. Penertiban di relokasi ke sini. Saya. Jadi semua untuk penjualan batu mulia ini semua dipusatkan di sini ya eh? di depan Masjid Raya Al Bunawa. Kalau untuk satu bulan terakhir ini rame kata lada nih dia tertinggal. Jarang-jarang. 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 Tapi ada saja. Saya ada di dalam ini ada. Setiap hari bisa laku berapa? Ya? Yang kali ada yang kembali 2 juta, 1 juta atau satu 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 setengah atau beberapa tapi tiap hari ada lah batu yang laku ada yang yang penting utamanya ini batunya dulu yang ada kalau masalah gadanya itu kan dia mau ganti cacara, mau ganti daerah kemasan karena yang mau, mau, mau beli batu ada kalau batu bacan ini kalau udah bagus sekali ya biasanya harganya juga mahal kayak seperti ini yang paling yang bagus tuh dan... ini berapa nih pak? Kalau ini 15 juta 15 juta iya. untuk satu batu ini? Iya. Aku super. Super. Ya. Nanti kalau yang kayak ini, ini 8 juta. Ini ini pulau. apa ini? Pulau jenis batu ini jenis banyak dari pulau. Ini salah satu batu asal dari Bacan. Bacan. Ini berapa kalau yang pulau? 8 juta. 8 juta. Nah, kalau ini kasarnya sudah dulu. Kok bisa beda? Ini bisa anak batu kita ini 8 juta bagi bedanya dari mana? Kebersihannya, tingkat kejerniannya. Tingkat kejerniannya. Ya, semakin ya. jernih batu, batu semakin, semakin mahal. mahal. Itulah kelebihan batu. Bukan batu dari batu. soal besar kecilnya. Bukan. Kalau dia anda ini dia kecil bersih sekali, maka lebih mahal ini daripada ini lagi. Seperti itu. Dan yang paling mahal saat ini untuk di sini itu dua batu. Iya. Masih banyak lebih mahal dari ini masih ada lagi. Yang lebih bersih dan yang lebih sempurna lagi seratnya itu masih ada. Cuma sudah laku kemarin sudah laku dah. Ada yang beli dari Padang dari dari dulu dari nah, kemarin yang ini kemarin kebetulan ada kegiatan jadi banyak orang yang dari luar daerah buru batu bacan. Karena kalau beli Jakarta banyak palsunya Kalau di sini tidak bisa jual yang palsu seperti itu Bahaya Ini kalau yang dompa jualan sejauh booming sampai sekarang itu Yang paling mahal sudah yang paling mahal itu laku berapa? 30 Untuk percintin itu Kalau untuk kalau bahan, bahannya lebih ada yang ratusan juta Dari masih, masih bahannya kalau untuk bahan itu bisa-bisa dapat berapa kalau satu genggaman tangan? Banyak pak. Ya kalau satu ons, satu, satu ons kalau ukuran selnya 20 bisa tujuh cincin. Kalau satu kilo kalau ukuran ukuran standarnya udah nasional itu bisa tujuh puluh cincin kalau satu kilo. Itu berapa itu kalau satu kilo? Bisa berapa? Juta kalau ukuran kalau bahannya super ya ratusan juta bakal ada M eh, kalau ada satu kilo lalu bahannya seperti ini 
udah kaca saya begini, udah anu begini, sistemnya udah begini, bisa sekeren atau lebih daripada itu seperti itu, masa itu kalau kita ganti bukan masalah warnanya tapi kualitas tingkat kejadiannya kalau sama apa bening batunya sama mahal kan coba ini saya macam saya begini ini juga ini berapa ya dan ini tiga ratus lapan puluh cuma dia ada tiga ya ukurannya kalau untuk nasional nggak pas saya 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 dinding kantoran lah kalau ini kan ukurannya paling tinggi sudah tiga puluhan ke atas melebihi daripada standar nasional Tanah nasional kan dia saat ukurannya satu, satu dua tiga lah, sepuluh dua puluh tiga puluh kalau ini dapat lebih. Saya belum pernah lihat ada batu lain yang berproses. Kalau batu baca kan, karena batu baca tu dia berproses bukan cuma tiga empat kali, sampai barangkali lima kali dia ada dan hitam, batunya tercerah. Hijau dia mulai hijau biru ada yang lari ke biru dia tahu mengkristal ada yang kuning ada yang lebih baik jadi bisa seperti itu jadi itu yang bikin yang anehnya seperti itu dulu orang berkata bahwa batu itu mati ternyata pembuktiannya di batu bacaan bahwa batu itu hidup karena ada hitam lari ke coklat coklat ada yang kemerahan ada yang kuningan lama kelamaan jadi hijau hijau lagi tambah terang seperti itu dan kelebihan batu batas satunya di dunia ini batu yang berproses dan batu yang termasuk paling indah itu batu bacat karena warnanya itu warnanya kan giok giok kinap gak habis sekarang kan yang ada ini kan batu bacat menyerupai giok tapi memang jelas itu itu termasuk giok karena ada yang hijau sekali ada yang muda ada yang tua ada dirinya ada musuh sampai tingkatan kalau wajib itu kayak begini Nah ini, ini, ini bawa, ini wajib bawa. Ini ada, ada titik-titik hitamnya. Nah itu, itu kelebihan daripada majiko, dokumen-dokumen baca majiko. Nanti kalau kalau pelanai ya, itu tingkatannya kapur. Jadi dia masing-masing punya ciri khas. Bisa ketahuan orang kalau orang di sini sudah tahu, karena tiap hari dia lihat. Tapi kalau orang dari luar, dia tidak pernah tahu itu, karena dia cuma tahu itu bacaan saja. Padahal bacaan itu banyak macam. Ada Gulau, ada Palamea, ada Gisoro, ada Namo-Namo, ada Majiko. Itu Majiko saja sudah dua. Ada Tanah Hitam, Tanah Merah. Ada juga Gulau dua yang dua. Ada Gulau Tajung. Sekarang Gulau sebentar ini belum ada takut untuk dibuka karena tamangnya ditutup. Nah, masih ditutup. Kalau Palamea juga seperti itu. Ada Palamea Waringin, ada Pokalan, ada Namo. Jadi bermacam-macam sebenarnya. Cuma orang dari luar daerah ini biasanya tahu bahwa batu bata itu cuma warnanya hijau, biru itu aja yang mereka tahu. Tahu. Ada apa aja? Banyak jenis. Ya, banyak motifnya banyak. Dan yang paling mahal saat ini itu gulau. Ya. Gulau yang paling indah terlihat ya, dari segi warnanya, kualitasnya itu gulau yang paling bagus. Ada lagi tuh yang bacok, sekarang yang lagi bacok, sikatan bacaan coklat. Cuma udah laku punya saya bacaan coklat sudah laku. Dia kecoklatan kemarin ada di yang paling bagus di Pulau Kalun. Tapi semua itu ada, ada kalau dapat sepennya akan lebih bersaing lagi. Seperti dulu yang dikasih sama SW dikasih ke Obama. Itu kan warnanya, kalau ada warnanya itu langsung dikasih oleh pemilik pemilik batu, pemilik tambang sendiri. Jadi dikasih itu karena Termasuk batu yang paling kristal dulu itu dulu pelanda waringin masih awal awalnya tu yang paling bagus dia tu pelanda kerja warnanya relaksa itu asli relaksa kalau majiko jenisnya Louis dia kebiruan nanti kalau macam gulal kayak tadi hijaunya hijaunya itu yang paling menarik persis dia dan sama sekali jamur itulah jamur Indonesia tapi masih ada lebih mahal daripada macam sebenarnya. Itu namanya e, supu dari Halmahera. Supu dari Halmahera? Iya. Itu di Halmahera Barat atau? Saya belum begitu pastikan saya tidak bisa putuskan Halmahera Barat atau memang tidak tahu saya. Tapi batu yang termahal sebenarnya itu yang paling bagus di supu. Karena di dalam dia ada kristal-kristal kayak ada emas-emasnya di dalam. Semua punya saya sudah habis. Kemarin saya punya satu ada banyak tiga. Itu lebih mahal. Dia sekecil ini, kalau kita kejarnya hanya, ini bisa 20-30 juta kalau suku. 
Kalau bacaan paling ya, 750, satu juta setengah. Dan itu hanya ada di Maluku Utara, di Pulau Halmahera? Saya. Seluruh dunia itu cuma ada di sana. Di suku. Kita pikir dia aja, lebih pikir dia daripada wacan lagi. Kualitasnya lebih di atas. Baru dia ada pasir yang ada di kasir pasir emas ke dalam. Baru dia bukan bongkahan kayak besar-besar di tambang. Tidak. Dia di di bukit-bukit aja di sentrum pasti alas. Jadi dia karya kerikil kerikil. Jadi seperti itu tak. Tidak seperti batu bakar, pelanggaran ruko di tambang di dalam itu tak. Jadi dia hanya di bukit-bukit. Terima kasih banyak Pak.